。喂，是我。喂，陆总，我这边有线索了。好，辛苦你了。这里面有五十万，是给你的精神损失费。我查过了，你最多也就只能告我诽谤，还没有实质性的证据。我马上要出国了，新的公司，新的男人，所以不想给自己留下什么麻烦。解决问题，还是干净利落点比较好。我不会告你的，你是没有。但是楼渊，他未必会放过我。他找过你，他的律师找过我，所以是因为他的律师找过你，你才给我钱啊。这钱我不会收的。那你到底想怎么样？你先是害老柯受伤，又散布谣言害我被网暴。现在真相大白了，怕引火上身，就想用钱摆平一切。李莲，在你眼里，是不是觉得钱可以解决一切？我能用钱解决的事情，为什么要浪费自己的时间啊？那我也告诉你，这次的事情不是你用钱解决的，是我看不上你的钱，所以拿上你的钱走得远远的。因为我不敢保证下次我见到你还能心平气和的跟你说话。你既然决定了和楼渊在一起，就要承受住别人的目光和审视。董董恩，这个王冠你最好戴好了，千万别掉下来。只有自卑的弱者才会在意别人的目光，况且我也不需要所谓的皇冠。来证明我自己。哎，楼总，您怎么来了？老，老哥，老哥，快快快快！楼总来了。嗯，不在吧？还没回来呢。您上次跟我说那个事儿啊，查明白了。那些人啊，狡兔三窟，打一枪换一个地方。咱是谁？老江湖是不是？<笑>我联系了一下散布视频的工作室，嗯、跟胖子北庄城客户去了一趟，跟他们说我们是来黑竞争对手的。他们一听就明白了，当场跟我们报了个价。晚上胖子录了个视频，你要不要看看？好、哦，哎。这事儿吧，还得让恩自己做决定，没必要瞒着他。我也这么觉得。嗯，瞒着我什么？就是上个月的那个灰姑娘丑闻，就是我们一手包办的噻，你看哈效果。哎呦，那你们真的是挺厉害呀、啊！哎呀，先生，你都是可以选择的，而且在我的角度上完全可以答对。嗯，你想怎么办啊？现在视频有了，要不要曝光他们，让大家知道他们的真面目？我觉得把查到的线索交给警察吧，不能再让他们伤害其他人了。不过我觉得我们可以好好利用这个舆论，宣传一下灿吧，做一个新的广告。这次把重点放在这个酱料上，然后全方位安利一波，说不定会有意想不到的收获呢。哎，说的对啊，如果能用比较轻松的方式消解掉澄清声明的严肃感。更有利于受众接受，也更有利于推广。可是没关系，就听恩的吧。
，我也会帮忙把这个视频宣传一下，扩大一下它的影响力。那我把证据整理一下。好，辛苦你。来来来，放心，他们一个都跑不了。